ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பெக்ட்ரமில் சாப்டர் டூ அட்வென்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன்ஸ் பார்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நான் போர்ச்சுகீஸ் பற்றி மட்டும் சொல்ல போகிறேன் அடுத்த பாட்டில் ரிமைனிங் யார் யாரெல்லாம் யூரோப்பியன்ஸ் வந்தாங்க அதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ பார்ட் ஒனில் போர்ச்சுகீஸ் மட்டும்தான் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து எப்படி போர்ச்சுகீஸ் வந்து வந்தாங்கன்னு பார்க்கலாம் எந்த வழியில் வந்தாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்னா ரோமன் எம்பயர் அப்படி அங்கே வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அந்த யூரோப்பியன் சைடு இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து ரோமன் எம்பயர் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஃபுல் இடத்தையும் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தது அது வந்து செவன்த் சென்ச்சுரியில் டிக்ளைன் ஆயிடுச்சு எதனால் டிக்ளைன் ஆச்சுன்னா இந்த ஆரப்ஸ் இருக்காங்களா அரேபியன் பீப்புள் இருப்பாங்களா அவங்க வந்து இதே ரோஸ்ட் டு பவர் அதனால் என்னாச்சு ஈஜிப்ட் பர்ஷியாவில் அவங்க கண்ட்ரோல் கடியில் வந்துருச்சு ஸோ ஆப்வியஸாக என்னாகும் ரோமன் எம்பயர் வந்து கீழே போயிடுச்சு இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் சைடில் வந்து யார் இருப்பானா இந்த டர்க்கிஷ் பீப்புள் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஐ மீன் இந்த போர்ச்சுகீஸ் பீப்புள் இருக்காங்க நடுவில் இந்த அரேபியன் இருக்குது இந்த சைடு இங் இந்தியா இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ரோமன் எம்பயர் ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆரப் வழியாக வந்து லைக் இந்தியாவுக்கு வரலாம் மேபி லைக் வரலாம் அந்த வழியாக இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆரப்ஸ் வந்து அந்த இடத்த ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்கள தாண்டி தான் வரணும் வரணுன்னா அவங்களுக்கு நிறையா பே பண்ணணும் ஸோ இதுதான் நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க நியூ ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சுற்றி பர்ஷியாவிலேருந்து சுற்றி ஆஃப்ரிக்கா வழியாக கீழே வந்து தான் இந்தியாவுக்கு வர முடியும் ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் வந்து இந்தியாவுக்கும் யூரோப்க்கும் ஆரப்ஸ் வந்து பவருக்கு வந்தனால ஒரு கனெக்ட் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஓட்டமன் டர்க்ஸ் பிகேம் த பிக்கெஸ்ட் பவர் பை ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஓட்டமன் டர்க்ஸ் அப்படிம்பாங்க அவங்க வந்து பவருக்கு வந்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லேண்ட் ஸோ லேண்ட் ரூட் சீ ரூட் எல்லாமே வந்து அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு போயிடுச்சு கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆரப்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாமே இந்த இதுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரோமன் எம்பயர்னு ஒன்று இருந்தது அது வந்து ஏன் டிக்ளைன் ஆயிடுச்சுன்னா ஆரப்ஸ் வந்து பவர்க்கு போயிட்டாங்க இந்த சைடு யூரோப் இந்த சைடு இந்தியா அதனால் வந்து ஒரு கனெக்டே இல்லாமல் கட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் ஓட்டமன் டர்க்ஸ் வந்து பவருக்கு வந்து ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ரொம்ப பிக்கஸ்ட் பவர் ஆனாங்க ஸோ அங்கே இருக்கிற லேண்டு அந்த வாட்டர்லாம் வந்து ஆரப்ஸோட கண்ட்ரோல் கடியில் போயிடுச்சு அதனால் என்ன பண்ண முடியல இவங்கனால நடுவில் பூந்து வர முடியல செகண்ட் வந்து ரைஸ் ஆஃப் ரினைசான்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ரினைசான்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வந்து அந்த மிடில் ஈஸ்ட் அந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப தீவிரமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க என்னென்னா எல்லாத்துலேயுமே அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருந்தது ரினைசன்ஸ் தான் பீப்புள் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு ஸோ இப்போ யோசிச்சப்போ தான் எல்லாத்துலேயுமே அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருந்தது அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் ஷிப் பில்டிங் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நடத்தினாங்க எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்னா ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அங்கே என்ன கிடைக்குமா மினரல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு வேறு ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி டெக்னாலஜிக்கல் வைஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கிராப் ரொட்டேஷன் ஸோ இந்த இந்த காலத்தில் இந்த கிராப் வீட் போட்டாங்கன்னா அடுத்த இதில் வந்து ரைஸ் போடுவாங்க ஸோ அது மாதிரி கிராப் ரொட்டேஷன் பண்ணுறனால அவங்க வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தாங்க அடுத்து ப்ளவிங் அந்த லைக் உட் உட்டன் ப்ளவிங் சொல்லுவாங்க ஸ்டீல் ப்ளவிங் அந்த ப்ளவிங் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவலில் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் சப்ளை ஆஃப் மீட் அவங்கள்ட்ட இந்த மிடில் ஈஸ்ட்னாவே நம்ம என்ன பார்ப்போம் லைக் இந்த மீட் நிறையா சாப்பிடுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மீட் வந்து அவங்கள்ட்ட அதிகபட்சத்தில் இருந்தது நிறையா கேட்டில் இருந்தது நிறையா மீட் இருந்தது ஆனால் அந்த மீட்டுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் அவங்ககிட்ட இல்லை அந்த ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அவங்ககிட்ட இல்லை அது ஆப்வியஸாக எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்தப்போ இந்தியா தான் இந்தியா கிட்ட தான் என்ன இருந்தது ஸ்பைசஸ் அது நிறையா இருந்தது பெப்பரு இந்த காடமும் அவங்க இவங்க இவ் அதுதான் இங்கே நிறையா இருந்தது ஸோ அதை வந்து வாங்க வரணும் எப்படி வாங்க வருதுன்னு யோசித்தாங்க ஸோ யோசித்த போதும் என்னாச்சு பிரின்ஸ் ஹென்ரி அப்படின்னு இருக்கார் போர்ச்சுகலில் ஸோ போர்ச்சுகல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அங்கே பிரின்ஸ் ஹென்ரி இருக்கார் அவர் தான் வந்து அவரோட நிக் நேம் என்ன பார்த்து நேவிகேட்டர் அந்த பிரின்ஸ் ஹென்ரிக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை ஸோ அந்த ட்ராவலிங் இதில் அந்த ஷிப் பில்டிங்கில் அந்த ட்ராவல் நியூ ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுல அந்த சீ வழியாக வந்து அவர் வந்து ரொம்ப வந்து ஆர்வம் காட்டினார் ஸோ அவரை வந்து நேவிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அப்சஷன் டு எக்ஸ்ப்ளோர் த சி அது அவன்கிட்ட இருந்தது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து அவருக்கு என்ன பிடிக்கலன்னா இந்த முஸ்லீம்ஸ் வழியாக ஐ மீன் இந்த ஆரப் வழியாக வந்து இங்கே வர முடிய
படிச்சிருப்போம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்தது ஃபோர்டீன் எயிட்டி செவன்லேயே பார்த்திலோமியோ டயஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டார் எங்கே வரைக்கும் வந்தார்னா இந்த ஆஃப்ரிக்காவில் கேப் ஆஃப் குட் ஹோப்னு கீழே ஆஃப்ரிக்காவோட டிப் இருக்கு இல்லையா இந்தியாவோட டிப் டிப் வந்து இந்திரா பாயிண்ட் மாதிரி ஆஃப்ரிக்காவோட டிப் வந்து கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கீழே இருக்குது ஸோ அங்கே அந் அங்கே வரைக்கும் வந்துட்டு அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கு மேலே அவருக்கு ப்ரொசீட் பண்ண தெரியல ஸோ திரும்பி போயிட்டார் ஸோ அவ்வளோ தூரம் வந்து இது வரைக்கும் வந்தவர் யார்னா பேர்த்திலோ பாத்திலோமியோ டயஸ் ஃபோர்டீன் எயிட்டி செவனில் வந்தார் அடுத்து தான் நம்ம வாஸ்கோடகாம ஃபோர்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வந்தார் எங்கே வந்தார்னா கேரளாவில் கேலிக்கட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தார் இவர் வந்து எப்படி வந்தார்னு சொல்லி இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் புக்கில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா குஜராத்தி அப்துல் மஜித் அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார் ஒரு குஜராத்தி அப்துல் மஜித் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார் இவர் இவர் வந்து கேலிக்கட் வரக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேலிக்கட் வந்தனே அப்போ கேலிக்கட்டில் யார் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஜமோரின் ரூலர்ஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த முகல்ஸ் மாதிரி ஜமோரின்ஸ் அவங்க வந்து ஹிந்துஸ் அவர் வந்து இந்த ஜமோரின் ரூலர் வந்து வாஸ்கோட வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வரவேற்றார் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு பெப்பர் ட்ரேடு அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தார் யார் பாஸ்கோடகாமா இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே போர்ச்சுகலில் விற்கிறது இதுதான் பண்ணிவிட்டு போர்ச்சுகலில் மட்டும் இல்லை அந்த சுற்றி அந்த சரௌண்டிங்ஸ் ஃபுல்லாக விற்கிறது தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் இதனால் அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் வந்தது அப்புறம் மூணு மாதத்தில் வந்து திருப்பியும் வந்து யாருக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிட்டார் அங்கேருந்து எல்லாம் செட்டப் பண்ணிவிட்டு எல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டு மூணு மாதத்தில் யாருக்கு வந்துட்டார் யாருக்கு வந்தனே தான் ஐ மீன் போர்ச்சுகலுக்கு வந்தனே அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஓ இவர் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சது இதே வந்து அவங்க இந்த வாட் இஸ் தட் அந்த அரேபியன் பீப்புளுக்கு வழியாக தாண்டி வந்தாங்கன்னா ஒன் பை டென்த்து அந்த அமௌண்ட் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் மிச்சம் நைன் வந்து மிச்சம் நைன் பார்ட்ஸ் வந்து யாருக்கு போயிடும் ஆரப் பீப்புளுக்கு போயிடும் அந்த ஒன் பார்ட்டுக்காக இவ்வளோ பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து பணம் விட்டுருவாங்க ஸோ இந்த வழியாக ரூட் வழியாக வந்து பண்ணுறது வந்து எவ்வளோ ப்ராஃபிட் தருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் பெட்ரோ ஆல்வரஸ் கேப்ரல் அப்படிங்கிறவர் கேலிக்கட்டுக்கு வந்தார் ஸோ பெட்ரோ ஆல்வரஸ் கேப்ரல் அப்படிங்கிறவர் கேலிக்கட்டுக்கு வந்தார் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நாட் ஒனில் திருப்பி வாஸ்கோடகாமா வந்தார் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க பேத்லோமியோ டயஸ் வாஸ்கோடகாமா அப்புறம் பெட்ரோ மூணு பேர் வந்தாங்க அப்புறம் திருப்பி ஃபிஃப்டீன் நாட் ஒனில் யார் வந்தார் வாஸ்கோடகாமா வந்தார் இந்த டைம் வந்தப்போ ஆல்ரெடி அவர் ப்ரீவியஸாக வந்து ஜமோரன் ரூலர்ஸ் கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டாருன்னு சொன்னோம்ல அதனால் திருப்பி வந்தார் இப்போ வந்துட்டு மூணு இடத்துல கெனனூர் கேலிக்கட் கொச்சின் மூணுமே கேரளாவில் தான் அங்கே மூணு இடத்துலையும் வந்து ட்ரேடிங் போஸ்ட் அங்கே வந்து பண்ணார் அங்கே வந்து அந்த ஆஃபீஸ் மாதிரி செட்டப் பண்ணார் ட்ரேடு ட்ரேடுக்காக அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பேத்ரூமியோ டயஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா இவர் வந்து இந்த இந்த போர்ச்சுகல் இந்த இடத்துல மெடிட்ரேனியன்சிக்கு இந்த எண்டில் தான் போர்ச்சுகீஸ் இருக்குது அங் போர்ச்சுகல் இருக்குது அங்கேருந்து திரும்பி இந்த ரெட் ரூட் ஃபுல்லாக வந்து இந்த கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் வரைக்கும் வந்து திரும்பி போயிட்டார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாஸ்கோடகாமா நம்ம வாஸ்கோடகாமா எப்படி ரூட் ஃபாலோ பண்ணார்னா போர்ச்சுகல்லேருந்து கிளம்புனார் கிளம்பிட்டு இந்த ஃபுல் ரெட் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வழியாக வந்தார் இங்கே ரெஸ்ட் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் கேப் ஆஃப் குட் ஹோப்பில் அப்புறம் திருப்பி மேலே வந்து அப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டார் ஃபோர்ட்டீன் நைன்டி எயிட்டில் திருப்பி ரிட்டர்ன் போகும்போது இந்த டாட் டாட் லைன்ஸ் இது வழியாக ரிட்டர்ன் ஆகிட்டார் ஸோ இதுதான் நம்ம வாஸ்கோடகாமா பண்ண ரூட் அடுத்து வந்து போர்ச்சுகீஸ் கிங் ஸ்டார்டட் அப்பாயிண்டிங் கவர்னர்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ வந்து நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஒருத்தவங்க வந்து இங்கே ட்ரேடை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆப்வியஸாக போர்ச்சுகீஸில் இருக்கிற ரூலர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கிங்ஸ் எல்லாம் ஓகே நம்ம பெரிய லெவலில் பண்ணணும் கவர்னர்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு அமுச்சு அங்கே வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு அமுச்சு விட்டாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யார் வந்தாங்கன்னா கவர்னர் ஃபிஃப்டீன் நாட் ஃபைவ்ல ஃப்ரான்சிஸ்கோ டி அல்மேடா அப்படிங்கிறது தான் வந்தார் ஸோ ஃபிஃப்டீன் நாட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் நாட் ஒன்ல வாஸ்கோடகாமா வந்தார் அது திருப்பி ஃபிஃப்டீன் நாட் ஃபைவ்ல யார் வரா கவர்னர் வரா ஃப்ரான்சிஸ்கோ டி அல்மேடா வந்தார் டூ கன்சாலிடேட் போர்ச்சுகல் ட்ரேட் அண்ட் டிஸ்ட்ராய் முஸ்லீம் ட்ரேட் ஸோ இந்த முஸ்லீம் ட்ரேடை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் அப்படிங்கிற ரீசனுக்காக வந்தார் யார்னா இந்த ஆரப்ஸ் அடுத்து இனிஷியலி டிஃபீட்டட் பை ஈஜிப்ஷியன் அண்ட் குஜராத்தி டுகெதர் இவர் வந் வரப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஃப்ரான்சிஸ்கோ டி அல்மேடா வரப்போ இந்த ஈஜிப்ஷியன்ஸ் இருப்பாங்களா ஈஜிப்ட் வழியாக தானே லைக் வரணும் ஈஜிப்ஷியன்ஸையும் இந்த குஜராத்தியும் அவரை
the one who established real power of portuguese across the indian ocean indian ocean na real power portuguese na indian ocean na apdin solradhu vande alfonso di albuquerque avrnalada vandha and peru appo permit system abdingaradha onna establish pannar yena indha route kandupidichadhu yaar portugal people da so indha route valiya vera yaar vandalum kaas kattittu ponu adha permit system adha da vande ivar kondu vandha yaar alfonso di albuquerque the blue water policy ku idhu confuse pannikadinga blue water vera indian ocean la permit system kondu vandha yaar na alfonso di albuquerque appo ivar inno enna pannar na goa va vande capture pannar yaar tendu na sultan of bijapur in 1510 1510 la adutha varshathiley goa va fulla capture pannar அப்புறம் இன்னொன்று இவர் என்ன பண்ணார்னா போர்ச்சுகலில் இருக்கிற பீப்பிள்லாம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற விமென்ஸை கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க லைக் அவர் வந்து ஒரு ட்ரேடர் பிளேஸாக மட்டும் இதை பார்க்கல இங்கே செட்டில் ஆகணும் ஃபியூச்சரில் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டாரு மேபி கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ட்ரேடு இங்கே நிறைய சர்ப்ளஸாக இருக்கிறதுனால லைக் அப்படி ஒன்று சொல்லியிருக்கலாம் அடுத்து தேர்ட் ஒன் யார் வந்தாங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா மூணு கவர்னர்ஸ் வந்தாங்கன்னு தேர்ட் ஒன் வந்து ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரான்சிஸ்கோ ஃபிஃப்டீன் நாட் ஃபைவ்ல அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் நாட் நைனில் அல்ஃபோன்ஸா அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் நீனோ டா குன்ஹா அவர் தான் வந்தார் இவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா வந்தனே நம்ம பார்த்தோம்ல குன் லைக் அந்த மூணு பிளேஸில் கேரளாவில் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருந்தது இப்போ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை கொச்சின் டு கோவாவை மாற்றிட்டார் ஏன்னா கோ கோவாவை கேப்சர் பண்ணது யார் அல்ஃபோன்ஸை கேப்சர் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் தென் கோவாவுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா குஜராத்தி வந்து குஜ் மா முகல்ஸ் அப்போ வந்து வந்திருப்பாங்க ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் பாபர் வந்திருப்பார் இல்லையா முகல்ஸ் வந்து வந்திருந்தப்போ இவர் வந்து குஜராத்தி ரூலருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுவார்னா முகல்ஸ் அகேன்ஸ்டாக போராட வந்து மறைமுகமாக இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஸோ இப்படி ஹெல்ப் பண்ணி குஜராத்தீஸ் வந்து வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஏதாச்சும் பிளேஸ் வந்து யார் கொடுப்பாங்கன்னா இந்த போர்ச்சுகல் பீப்பிள் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி இந்த குஜராத்தி ரூல் என்ன கொடுத்தாருன்னா டியூயும் பேசின் அப்படிங்கிற இடத்தையும் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஈஸ்ட் சைடில் தான் இத்தனை நேரம் இவங்க இருந்தாங்க ஐ மீன் இந்த கேரளா குஜராத் அப்படி போயிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா இப்போ வந்து வெஸ்ட் சைடுக்கும் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கன்னா ஹூக்ளி ஹூக்ளி தெரியும் இல்லையா ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்குது அந்த ஹூக்ளியில் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை மாற்றிடுவார் ஸோ ஐ எம் சாரி மாற்ற மாட்டார் வெஸ்ட் சைடில் வந்து கோவா இருக்கும் ஈஸ்ட் சைடில் ஹூக்ளி அந்த ரிவர் சைடில் வந்து ஹில் கீப் ஹில் செட் அப் த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வருஷம் போக போக போர்ச்சுகீஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க எல்லா கோஸ்ட்டையும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன கோஸ்ட்னா மேங்களூர் கெனன் ூர் கேலிகட் கொச்சின் சாந்தோம் இன் சென்னை நாகப்பட்டினம் இன் ஆந்திர பிரதேஷ் இன் ஹூக்ளி இன் பெங்கால் இந்த எல்லா கோஸ்டல் ஏரியாஸ்லேயும் அவங்க வந்து அவங்களோட ட்ரேடிங் போஸ்ட் இருக்கும் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா போர்ச்சுகீஸுக்கு இதனால் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து எக்ஸலண்ட் ஷிப் இருந்தது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பிரின்ஸ் ஹென்ரி வந்து நேவிகேட்டர் அவர் நிக் நேம் எல்லா காசையும் வந்து இந்த இதுக்காகவே போட்டிருப்பார் ஷிப் பில்டிங்காக ஸோ எக்ஸலண்ட் ஷிப் அவங்கள்ட்ட இருந்தது அதுக்கப்புறம் நேவி வித் கேனான்ஸ் கம்பேர்ட் வித் அதர் ஸ்மால் கிங்டம்ஸ் ஏன்னா இப்போ வந்து என்ன ஆகிட்டு இருந்தது இவங்க ஷிஃப்ட் வச்சிருக்கிறனால ஆப்வியஸாக மற்றவங்களும் ஷிப் பில்டிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போ ஷிப் வரும்போது இவங்க ஷிப் வரும்போது இன்னொரு ஷிப்பு ஆப்போசிட்டில் வந்ததுன்னா ஒரு கிளாஷ் நடக்கும் அதுக்காக ஷிப்குள்ளேயே கேனான்ஸ் ஐ மீன் இந்த குண்டு போடுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுதான் நேவிம்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஈஜிப்ட் அண்ட் மிடில் ஈஸ்ட் லேக் டிம்பர் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இவங்ககிட்ட சூப்பரான டிம்பர் இருந்தது ஆனால் ஈஜிப்டையும் மிடில் ஈஸ்ட் ஏஷியன் ஐ மீன் அரு ஆரப்ஸ்கிட்டையும் டிம்பர் கிடையாது அவங்கள்ட்ட டிம்பர் இல்லாததுனால ஷிப் ஷிப்புங்கிறது டிம்பரில் தான் கட்டுவாங்க ஸோ அது வந்து அவங்கள்ட்ட இல்லாததுனால அவங்களால ஷிப் கட்ட முடியல இன்னொன்று என்ன இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஷிப் பில்டிங் பண்ணனால மற்ற இடத்துலாம் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணனால இவங்க தான் மேஜர் பவர் ஆகிட்டாங்க சூப்பர் பவர் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து சைனா வந்து இந்தியா கிட்ட வரவே இல்லை அவங்க வந்து அவங்களோட டெரி டெரிட்ரிக்குள்ளேயே இருந்துட்டாங்க அது வந்து இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருந்தது இன்னொரு விஷயம் இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லா சீ ரூட்டையும் டிஸ்கவர் பண்ணனால சீயை பற்றி அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுது மேப்ஸ் போட்டு வச்சுருந்தாங்க எப்படி போயிட்டு எப்படி வரணும்னு அப்புறம் இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் பண்ணனால இந்தியா கூட வந்து ட்ரேட்ஸ்மேன் சூப்பராக இருந்தாங்க அப்புறம் கவர்னர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஃப்ரா போர்ச்சுகல் கிங்ஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செட்டப் பண்ணி இங்கே அமைச்சிருந்தாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் போர்ச்சுகீஸ் பீப்புள் அப்படிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து இனிஷியலாக நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃப்ரான்சிஸ் கோடியால் மேடம் அவருக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ்
அக்வா விவா அண்ட் ஆண்டோனியோ மான்செரட் மான்செரேட் அப்படிங்கிறவரை வந்து அக்பர் அப்போ ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவரோட கோர்ட்டுக்கு சென்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கிறிஸ்டியானிட்டியை பார்ப்பங்க அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சாங்க ஆனால் வந்து அவங்க வந்து அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒத்துக்கல ஆனால் சீரியஸாக அக்பர்லாம் ஸ்டெப் எடுத்துக்க மாட்டார் அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க எங்களை மாற்றாதீங்க இங்கே வேணால் நீங்கள் சர்ச் வேணால் செட்டப் பண்ணி உங்களோட ரிலிஜனை வேணால் பார்ப்பங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ தான் இந்த குஜராத்தில் அண்ட் தென் ராஜஸ்தான்லலாம் லைக் சம் சர்ச்சஸ்லாம் பில்ட் பண்ணாங்க ஸோ இதுதான் நடந்தது அப்புறம் இத் இது நடந்துட்டுருக்க நடந்துட்டுருக்க தான் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இங்கிலீஷ் வர ஆரம்பித்தாங்க ஸ்லோவாக இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு சீ ரூட்டை டிஸ்கவர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் நாட் எயிட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து ஜஹா ஜஹாங்கீரோட கோர்ட்டுக்கு வந்தார் யார் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் சிக்ஸ்டீன் நாட் எயிட்டில் வந்தார் இது ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து யூபிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் நாட் எயிட் வில் யார் வந்தாங்க அப்படின்னு வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் ஸோ அடுத்து வந்து போர்ச்சுகீஸ் வந்து அவங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணாங்க இந்த மாதிரி முகல்ஸ்ட்ட போய் திருப்பி பேசுகிறது அப்படிலாம் ட்ரை பண்ணாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா நிறைய கிஃப்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க முகல்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷ் ஐம் சாரி முகல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து இந்த போர்ச்சுகீஸ் போய் என்ன பண்ணுவாங்க முகல் ரூலர் ஐ மீன் இந்த ஜஹாங்கிட்டெல்லாம் போய் சொல்லுவாங்க அவங்களெல்லாம் உள்ளே விடாதீங்க அப்படி அப்படின்னு ஆனாலும் வந்து ஜஹாங்கீர் உள்ளே விட்டுருவார் என்னென்னா நிறையா கிஃப்ட்ஸ் கொண்டு வருவாங்க லண்டன்லேருந்து அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஃபேமஸாக என்னென்னா முகல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டர்க்கிஷ் பீப்புள் தான் ஆகுங்க ஸோ டேர்க்ஸ் டேர்க் லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க இவங்களுக்கு ஐ மீன் இந்த வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ்க்கு வந்து டேர்க் லாங்குவேஜ் தெரியும் அதனால் ஈஸியாக வந்து கான்வர்ஸ் பண்ணாங்க அதனால் ஜஹாங்கீர் வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் போர்ச்சுகீஸ் விடாமல் என்ன பண்ணாங்க முகல்ஸ்ட்ட போய் பேசி அவங்க இங்கிலீஷ் ஷிப்ஸை வந்து உள்ளே வர விடாமல் தடுத்துட்டாங்க அப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒரு கேப் விழுந்து சிக்ஸ்டீன் டுவெலில் இங்கிலீஷோட ஷிப் வந்து ஃபைனலாக ரீச் ஆயிடுச்சு நம்ம இந்தியாவில் ரீச் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்னாச்சுன்னா போர்ச்சுகீஸ்க்கும் நம்ம இந்தியன் ரூலர்ஸ்க்கும் உள்ள அந்த முகல்ஸ்க்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஸ்பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஏன்னா அடுத்து இன்னொருத்தவங்க வராங்கன்னா அவங்க மேலே தானே இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் போகும் அதனால் போர்ச்சுகீஸ் மேலே இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் குறைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் டியூரிங் த ரெயின் ஆஃப் ஷாஜஹான் ஷாஜஹான் இருக்கும் போது ஃபுல்லாகவே வந்து போர்ச்சுகீஸ் அவங்களோட ஃபுல் கண்ட்ரோலையும் லூஸ் பண்ணிட்டாங்க என்டையர் ரூலும் போயிடுச்சு தே வர் டேக்கிங் ப்ரிசனர்ஸ் ஆஃப்டர் தே என்கேஜ் இன் ஸ்லேவ் இப்போ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன் ஷாஜஹான் ரூலில் அவங்களோட ஃபுல் ரூலும் போயிடுச்சுன்னு சொன்னேன் எதனாலன்னா இப்போ வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை முகல்ஸ் போர்ச்சுகீஸ்க்கு அப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லீகல் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பெர்மிஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த காசே இல்லாமல் புவராக இருப்பாங்க தெரியுமா அவங்கள வந்து ஸ்லேவ் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்லேவ்ஸை தூக்கி வேறு கண்ட்ரிக்கு நாடு கடத்துறது அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால் வந்து இந்தியன் ரூலர்ஸ்க்கு செம கோவம் வந்துருச்சு அப்போ என்ன பண்ணாங்க ஆப்வியஸாக போர்ச்சுகலுக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் போவாங்க ஸோ ரீசன்ட் ஆஃப் த போர்ச்சுகீஸ் டிக்ளைன் என்னென்ன ரீசன்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு பவர்ஃபுல் கிங்டம்ஸ்லாம் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டு இருந்தது எங்கன்னா ஈஜிப்டில் நார்த் இந்தியாவில் மராத்தாஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டு இருந்ததுனால இவங்களோட பவர் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் சிக்ஸ்டீன் நாட் எயிட்டில் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் வந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் அவங்கனால வந்து இவங்க வந்து ட்ரேட் வந்து லா லூஸ் லாஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா இல்லீகல் ட்ரேடு ஸ்லேவ் ட்ரேட் தான் பண்ணனால நிறைய எனிமீஸ் வந்துருச்சு இந்தியாவில் அவங்களுக்கு இவங்களோட மெயின் எய்ம் என்ன முகல்ஸே போய் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டியை மாற்றணும் கிறிஸ்டியன்ஸாக மாற்றணும் ட்ரை பண்ணாங்க ஸோ அதுதான் வந்து அவங்க ரிலீஜியஸ் பாலிசி வந்து ரொம்ப டு த அட்ராசிட்டி ஸ்டுவர்ட்ஸ் ஹிந்துசம் அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் போஸ்த் ஹிந்துஸ் அண்ட் முஸ்லீம்ஸை வந்து கிறிஸ்டியன்ஸாக மாற்றணும் ட்ரை பண்ணாங்க ஸோ அது ஒரு மெயின் பேக்ட்ராப்பாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க வந்து விடமாட்டேங்கிறாங்க ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ட்ரேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா பைரசி கடத்துறது அதை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஐ மீன் இப்போ கடலில் வேறு ஒரு ஷிப் வருதுன்னா அந்த ஷிப்பை மறைச்சி அங்கே இருக்கிறதா எடுத்து இவங்க ஷிப்பில் போட்டு போயிடுவாங்க அதுதான் பை பைரசி ஐம் சாரி அண்ட் வாஸ் டேக் அஸ் டிஸ்ஹானஸ்ட் ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி டேக் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இவங்களோட டிக்ளைனுக்கு இந்தியாவில் எப்படியும் இவங்க டிக்ளைன் ஆகிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க இன்னொரு விஷயம் அவங்க வந்து பிரேசிலில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சவுத் அமெரிக்காவில் பிரேசில் இருக்கு இல்லையா அங்
ஸ்பைஸ் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்து சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் போர்ச்சுகல் ரூல் இங்கே அவங்களோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் பிரின்ஸ் ஹென்ரி தான் வந்து இந்த சீரூட்டியை ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அதனால் குளோபல் ட்ரேட் வந்து வர ஆரம்பிச்சிது வேறு கண்ட்ரிலேருந்து இங்கே வந்து ட்ரேட் பண்ணி இங்கேருந்து பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு அங்கே போவாங்க ஸோ இது நடந்தது அடுத்து வந்து மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஷிப்பு வரணும்னா இன்னொரு ஷிப்பு ஆப்போசிட்டில் வந்து அவங்களுக்கு அகென்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுறனால அங்கே வந்து மாடர்ன் டெக்னாலஜி வார்ஃபேர் நேவி சொன்னில்ல கேனான்ஸ் அப்புறம் ஆர்டிலரி இன் இந்தியா இந்தியாவில் ஆர்டிலரியை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ஃபைட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் பில்ட் அ லாட் ஆஃப் சர்ச்சஸ் இந்தியாவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் அக்பர் வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருப்பார் சர்ச் கட்டுறக்கு லாட் ஆஃப் சர்ச்சஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த சர்ச்சில் வந்து அவங்க தான் ஆர்கிடெக்சுரல் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சீலிங் பெயிண்டிங்லாம் செம்ம ஸ்கில்லாக பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சிலை ஸ்கல்ப்சர்ஸ்லாம் சூப்பராக பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்களோட அட்வென்ட் ஸோ இந்த கொஸ்டின்லேருந்து ஐம் சாரி இந்த சாப்டர்லேருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா விச் போர்ச்சுகீ கவர்னர் இன் இந்தியா அடாப்டட் த ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி டு கண்ட்ரோல் இந்தியன் ஓஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது யாருன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஃப்ரான்சிஸ்கோ டி அல்மேடா தான் ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி வந்து ஆரம்பித்தார் அண்ட் தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் வென் நாட் இன்ட்ரடியூஸ் பை போர்ச்சுகீஸ் இன் இந்தியா ஸோ போர்ச்சுகீஸ் இங்கே வந்தக்கப்புறம் ட்ரேட் செட்டப் பண்ணுங்க இல்லையா அது வந்து எதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலன்னு கேட்குறாங்க ஸோ கோகனட்டு டேப்பியோக்காவும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல எதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா கேஷ்யூ எப்படி வளர்த்துறது டொபேக்கோ எப்படி வளர்த்துறதுன்னு சொல்லி தந்தாங்க ஸோ இதுதான் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு போன ஒரு க்ராப் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ